ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் டிஸ்க் பிரேக் ஓரம் சிஸ்டத்தை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஏடிஓக்கு திரு சண்முகராஜன் சார் ஏடிஓ ராம்நாடு அவர்களுக்கும் திரு என்னோடய ஏடிஓ பொறுத்து யோகச்சந்திரன் சார் ஏடிஓ புதுக்கோட்டை அவர்களுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சு நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சு நான் இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் மற்றும் எங்கள் பயிற்சி நிலை முதல்வர் திரு ராமர் சார் அவர்களுக்கும் எம்எம்வி ட்ரேட் பிரின்ஸ்பால் மணிகண்டர் விராலிமலை தனியார் சார் அவர்களுக்கு நிறைய தெரிவிச்சு நம்ம இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு டிஸ்க் பிரேக் ஓவரால் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஸ்க் பிரேக் ஓவரால்னா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் இந்த ஒரு கடைசி அப்போ பிரேக் சிஸ்டம் எல்லாமே பார்த்துருப்போம் தேரி எல்லாமே முடிச்சிருப்போம் இப்போ டிஸ்க் பிரேக்கில் எப்படி பிரேக் படக்கல்ட்டி எப்படி பார்க்குறது அதில் என்னென்ன பார்க்கணும் கேலிபரில் பின்னு பிஸ்டன் ரோட்டர் அதான் டிஸ்க்கு அதெல்லாம் எப்படி என்னென்ன பண்ணணுன்றதை நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது பேசிக்காக நம்ம என்னென்ன டூல்ஸ் வேணும் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே பேசிக்காக நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூல்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியலில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு காட்டன் வேஸ்ட் க்ரீஸ் எமரி பேப்பர் பிரேக் பேடு வெர்னியர் கேலிபர் ஆர் மைக்ரோமீட்டர் ட்ரைனிங் டூல் கிட்டு ஒரு டூல் கிட் பாக்ஸு ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து நமக்கு ஒரு ஹைட்ராலிக் ஜாக் ஒரு ஹார்ட் ஸ்டீல் ஸ்டாண்டு தேவைப்படுதுங்க அப்புறம் பிரேக் ஃப்ளூடு சப்போஸ் நம்ம கேலிபர் அசம்பிளி பிரித்து பார்க்குறோம்னா பிளீட் பண்ணுறதுக்காக பிரேக் ஃப்ளூட் தேவைப்படுது அப்புறம் வீழ கழட்டத்துக்கு வீழ்ச்சி பண்ணது மாதிரி ஒரு பேசிக்கான டூல்ஸ் எல்லாமே தேவைப்படுது அடுத்த சப்ஜெக்ட் நம்ம என்னென்ன மெயினாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்க் பிரேக் அசம்பிளியை ரிமூவ் பண்ணணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வீழலாம் கழட்டிட்டு வண்டியை சம்பவமான இப்போ அதெல்லாம் பின்னாடி ப்ரொசீஜர் வரும் ஸோ இல்லை மெயினாக பார்க்க போகிறது நம்ம டிஸ்க் பிரேக் அசம்பிளியை கழட்ட போகிறோம் அடுத்தது டிஸ்மாண்டிங் டிஸ்க் பிரேக் அசம்பிளி ஸோ டிஸ்க் பிரேக் பிரேக் அசம்பிளி டிஸ்மாண்டிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை கேலிபர் அசம்பிளிலேருந்து எல்லாமே செக் கழட்டி பார்க்குறது தான் பின்னிலேருந்து அடுத்தது நம்ம பிரேக் பேடு எப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் அடுத்தது டிஸ்க் என்னன்றது செக் பண்ணுறோம் அப்படிங்களா முடிச்சுட்டு திரும்பியும் ரீஃபிட் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் அடுத்த மோட்டிவேஷன் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் நமக்கு தெரியும் ட்ரம் பிரேக் என்ன டைப் டிஸ்க் பிரேக் என்ன டைப் டைப் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரேக் தான் இருக்குது ஒன்று ட்ரம் பிரேக் ஒன்று டிஸ்க் பிரேக் ட்ரம் பிரேக் உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்னல் எக்ஸ்பேண்டிங் அதாவது உள்ளிருந்து விரிவடைந்து நமக்கு பிரேக் அப்ளை பண்ணி நமக்கு வாகனத்தை நிறுத்த பயன்படுதுன்றதை படிச்சிருக்கோம் டிஸ்க் பிரேக்ன்றது எக்ஸ்டர்னல் காண்டாக்ட் பிரேக் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஸோ டிஸ்க் நம்ம சுழன்று இருக்க டிஸ்கில் வெளிப்பக்கத்துலேருந்து எக்ஸ்டர்னல் வெளிப்பக்கத்துலேருந்து ரெண்டு சைட்லேருந்து பிரேக் பேட் வந்து நம்ம கழுத்தி நமக்கு பிரேக்கு எஃபெக்டை கொடுக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவான பிரேக்ன்றத நம்ம உணர்ந்துருக்கோம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம நிறைய விஷயத்தில் பார்த்துருக்கோம் அந்த விஷயத்தினால இன்னைக்கு டிஸ்க் பிரேக்கை மெயினாக எடுத்து பார்ப்போம் ஏன்னா இப்போ டூ வீலரில் முதல் கொண்டு இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் டிஸ்க் பிரேக் வரைக்கும் வந்துருச்சு ட்ரம் பிரேக் என்ன ஃபியூச்சரில் ட்ரம் பிரேக் இருக்குமானே தெரியல அந்த அளவுக்கு இப்போ டூ வீலர் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஒரு சில சைக்கிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அட்வான்ஸாக வர சைக்கிளில் அந்த அளவுக்கு டிஸ்க் பிரேக் ரொம்ப ரீச் ஆகிட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த டிஸ்க் பிரேக் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி எட்நூறு தொண்ணூறு வாக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் தான் ஃப்ரெட்ரிக் வில்லியம் லேன்செஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு தனி மனிதர் இங்கிலாந்தில் இந்த டிஸ்க் பிரேக்கை யூஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் தான் இது ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் ஜாக்வர் கம்பெனி தான் டிஸ்க் பிரேக்கை நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க காரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்க் பிரேக்லேருந்து கன்வெர்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு டிஸ்க் பிரேக் அந்த ஆரம்பிச்சது அதோட வளர்ச்சி இன்னும் அதிகமாகிட்டே போகுது ஆரம்பத்தில் சாதாரண ஸ்டீலில் செஞ்சாங்க அதிகப்படியான வெப்பம் உருவாகுறதுனால பிரேக் பேடு ஜாம் ஆகுது பிடிச்சிக்குது அப்படின்ற ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுக்கப்புறம் கிரே கேஸ்டைனில் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதிகப்படியான வெப்பத்தை தாங்குது அதிகப்படியான தேய்மானத்தையும் அதிகமாக இல்லாமல் நமக்கு ஒரு எஃபெக்டிவான பிரேக் டிஸ்காக இருக்கிறதுனால கிரே கேஸ்டைன்றதை நமக்கு இப்போ பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா ஒரு பேசிக் தகவல்களை தெரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு மோட்டிவேஷன் எக்ஸ்டர்னல் காண்டாக்ட் டைப் பிரேக் இதில் என்ன அதிகம்னா மிக வலிமையான பிரேக் இது அப்படின்னா அந்த உடும்பு போல் ஒ
ஒரு டீல் இருந்து ஒரு கார் ஒர்க் ஷாப் போகுது என்ன நடக்கும் அங்க என்னென்ன பண்ணுவோன்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் சரிங்களா இப்ப நம்ம ஐடியில நம்ம வேலை பார்ப்போம் பிரிச்சு பார்ப்போம் திரும்பி அசம்பிள் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு கார் இப்ப ரெண்டிங்ல இருக்க ஒரு கார் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் போகுது இல்லை ஒரு டீலருக்கு போறோம் சரிங்களா அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம எப்படி இதெல்லாம் ப்ரொசீஜரா என்னென்ன செய்வோன்ற மாதிரி அந்த முறையில இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அந்த மெத்தட்ல இப்ப நேரம் நம்ம ஒரு ஒர்க் ஷாப் போயிட்டோம் வண்டி சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ சர்வீஸ் கொடுக்கும் போது அவங்களே பார்ப்பாங்க ஆக்சுவலா எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரேக் ஆயில் லெவல வச்சு பிரேக் பேடு தேஞ்சிருக்குன்றத சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா ஏன்னா பிரேக் பேடு வந்து நம்ம வந்து பிரிச்சு பார்க்கணும்னா வீலை கழட்டணும் வீலை கழட்டிட்டு கேலிபர் அசம்பிளியில இன்ஸ்பெக்ஷன் ஹோல் இருக்கும் அது வழியா பார்க்கணும் இல்லைன்னா கேலிபரை ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தா தான் பிரேக் பேடு தேஞ்சிருக்கதே நமக்கு தெரியும் ஸோ சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு வந்து விசிபிலிட்டியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்க இன்ஜின் ஆயில் பார்க்கலாம் இன்ஜின் ஆயிலாம் ஆயில் டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் அதோட லெவல் பார்த்துடலாம் பிரேக் ஆயில் லெவல் இருக்கா மினிமம்ல இருக்கா மேக்சிமம் இருக்கா ஃபுல் அண்ட் லெவலையும் அதே மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நீங்க விசிபிளா பார்க்கும்போது ஆனால் பிரேக் பேட் அப்படி விசிபிளா பார்க்க முடியாது அப்படி பார்க்கணும்னா நீங்க வீலை கழட்டணும் கேலிபர் அசம்பிளியை கழட்டணும் இவ்வளவு வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பிரேக் பேட வெளியில எடுத்து அது எந்த அளவுக்கு டைம்ல இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கா தேஞ்சிருச்சா வேற லிமிட்டுக்கு வந்துருச்சா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் ஈவன் நீங்க டயர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா சைட்ல டயர் வேற இண்டிகேட்டர்னு ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க டயர் சப்ஜெக்ட்ல படிச்சிருப்போம் நம்ம எல்லாமே அதுல மேல அந்த த்ரெட்டுக்குள்ள நடுவில் பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே விசிபிளா இருக்கும் போது இதுல விசிபிளே இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறேன் ஸோ இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரேக் ஆயில் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னே பார்ப்பாங்க ஸோ பிரேக் ஆயில் லெவல் குறைஞ்சிருந்தாலே அவங்க பிரேக்க கீழே குனிஞ்சு கூட பார்க்க மாட்டாங்க வீல பார்க்க மாட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரே வார்த்தையில சொல்லுவாங்க சார் உங்க வண்டியில பிரேக் பேடு வீக்கா இருக்கு பிரேக் பேடு மாத்தணும்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இதுனா எதனால அப்படின்றதுலாம் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம் ஸோ இது எதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்டிகல் ஓரியன்டா பார்க்கும் போது ஒரு டீலர் வைஸா வச்சு பாக்குறோம் ஒரு ஒர்க் ஷாப்ல வச்சு எப்படி செஞ்சாங்க அப்படி பாக்குறோம்னா ஸோ இதுல பல விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்க முடியும் ஸோ இப்ப நம்ம வெளியில போயிட்டு நம்ம ஒரு இன்ஜின் அளக்குறோம் கியர் பாக்ஸ் பிரிக்கிறோம்னா அதெல்லாம் வெளியில போனோம்னா அந்த வேலைகள் கிடைக்கிறது வருஷத்துக்கு ஒரு வேலையோ இல்ல ரெண்டு வண்டியோ கிடைக்கிறதே ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும் ஆனா அந்த பிரேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது பிரேக் எப்பயுமே நம்ம ரெகுலராகவே பிரிச்சு பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் அதனால அதுவும் நம்ம பிரேக்ல கொஞ்சம் அதிகமா கவனம் செலுத்தி இதை நம்ம செக் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ டிஸ்க் பிரேக் அது மெயினாக இப்போ எல்லா வண்டியிலுமே டிஸ்க் பிரேக் தான் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு அதனால டிஸ்க் பிரேக்கை நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அதனால இப்போ போனோம்னா டிஸ்க் பிரேக்கை எப்படி பிரிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சார் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க வாகனத்தை ஒரு சமமான தளத்தில் நிற்கணும் இப்போ நம்ம சர்வீஸ் பாயிண்ட் போயிட்டோம்னா டூ போஸ்ட் லிஃப்டர் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அதில் போய் லிஃப்ட் பண்ணி வண்டியை நமக்கு ஹைட்டுக்கு ஏற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒர்க் ஷாப்பில் சாதாரண சின்ன ஒர்க் ஷாப் இருக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி போயிட்டோம் பிரேக் பேட் சவுண்ட் வருதுன்றதுனால போயிட்டுலாம் ஸோ அந்த இடத்துல சமமாக வண்டி நிப்பாட்டி கரெக்டாக வீலுக்கு ஒரு லாக் கொடுத்துடணும் சரிங்களா வீல் லாக் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துட்டு ஒரு சின்ன முட்டுக்கட்ட மாதிரி இருக்கும் அது ஸ்டாப்பர்னு சொல்லுவாங்க அதை நிப்பாட்டிட்டு டயர்ல மட்டும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஹைட்ராலிக் ஜாக் பயன்படுத்தி வீல லிஃப்ட் பண்ணும் அதாவது வெஹிக்கிளை லிஃப்ட் பண்ணும் ஒரு ஹைட்ராலிக் ஜாக் பயன்படுத்தி வீல சுழல்ற அளவுக்கு ரெடி பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ நமக்கு நிமேட்டிக் கன் இருந்ததுன்னா நம்ம நேராக வீலை மேலே தூக்கிடலாம் ஸோ நிமேட்டிக் கன் அது மாதிரி ஒரு ப்ரா எக்ஸ்ட்ரா டூல்ஸ் எதுவும் இல்லாத ஒர்க் ஷாப்பாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீல் ஸ்பேனரை பயன்படுத்தி வீல் நெட்டை எல்லாமே லூஸ் பண்ணிடணும் ஸோ லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கழட்டுறது ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹைட்ராலி ஜாக் மூலிமா மேடை எடுத்துகிட்டு அழகாக இந்த அயன் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஸ்டாண்டில் சேசிஸ் சாசிஸ் ஃப்ரேமில் வைக்கணும் இல்லைனா ரன்னிங் போர்டில் டபுள் பிளேட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு நாலு வீலுக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா வண்டி சமமாக நிற்கிதா நமக்கு எதுவும் ஷேக் ஆகலையா அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அது முடித்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம வீலை கழட்டி எடுத்துகிட்டு ஃப்ளெக்சிபிள் கோஸை லூஸ் பண்ணி கழட்டி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது டஸ்ட் போட்டு அந்த கேலிபர் பின்னை கழட்டி கேலிபரை அசம்பியை நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு
நமக்கு விபத்துகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சோ அதை நம்ம தவிர்க்கிறதுக்காக டயரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிலோ கிரீஸோ எதுவும் படாம பாத்துக்கணும் சரிங்களா அப்பதான் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்வி பெற்றிருப்பீங்க அந்த மழை பெய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா வண்டியை கொஞ்சம் பொறுமையா ஓட்டிருப்போங்க வேகமா ஓட்டாதீங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கேள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மழை பெய்யும் போது ஏன் வண்டி எடுத்து போறீங்க ஓரமா நீ பாத்துக்கிறேன்னா அது எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா வாகனத்துல ஒரு கனரக வாகனம் போகும்போது அந்த வண்டியில இருந்து ஆயில் லீக்கோ இல்ல டீசல் லீக்கோ அது எல்லாமே ரோட்லதான் கொட்டி இருக்கும் இந்த ஆயில் எல்லாமே ரோட்ல கொட்டி இருக்கும் சோ அது என்ன பண்ணும்னா அந்த தார் ரோட்ல இந்த சின்ன சின்ன கேப்ல மறைஞ்சிருக்கும் ஆனா மழை பெய்யும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ரோட்ல தண்ணி தேங்கும் போது ஆயிலோட டென்சிட்டி கொஞ்சம் கம்மின்றனால நீரோட கம்மின்றனால அது தண்ணியில மிதக்க ஆரம்பிச்சு அப்படி மிதந்துட்டு இருக்க ஆயில போய் நம்ம வாகனத்தை செலுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா நீங்க அந்த மழை பெஞ்சு முடிச்சோன்ன ஒரு அடுத்த நாள் வேணா பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பத்து வண்டியாச்சும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கும் இல்ல நீங்க ஒரு டீலர்ல வேலை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மழை பெஞ்சு நாள்ல மழை பெஞ்சுனா அடுத்த ரெண்டு நாள்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு மூணு வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன வண்டி அப்செட்டான வண்டி வந்துடும் அதுக்கு காரணம் என்ன அந்த மழை பெய்யும் போது மழைதான் காரணம் இல்ல ஏற்கனவே வாகனத்துல இருந்து சிந்தன இன்ஜின் ஆயில் சில வண்டியில ஆயில் லீக் ஆயிட்டே போகும் அந்த ஆயில் எல்லாம் கேப்ல இருக்கும் மழை தண்ணி பட்டு மேல வந்தோம்னா நம்ம டயர்ல பட்டு ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் ஆகி நமக்கு ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் இல்லாம போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகுறதா சோ அந்த ஒரு விபத்து ஏற்படுறதுக்கு இந்த ஆயில் தான் காரணம் ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்காக நம்ம இங்க சர்வீஸ் பாயிண்ட்ல நம்ம எப்பயுமே இன்ஜின் ஆயில் ஒரு கேர் ஆயிலோ ஏதோ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் கிரீஸ் யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஸோ அது எதுவும் படாம ரொம்ப கவனமா பார்த்து வச்சிடணும் ஏன்னா பிரேக் பேட்ல பாத்தீங்கன்னா கிரீஸ் சுத்தமா படக்கூடாது ஆயிலும் படக்கூடாது அப்படி பட்டுச்சுன்னா பிரேக் பேட்ல நமக்கு பிரேக் ஸ்லிப் ஆகும் அதனால நமக்கு எஃபெக்டிவான பிரேக் இல்லாம ஓவர் பிரேக்ல நம்ம சில சிரமங்களை சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்க அடுத்தது டிஸ்மேண்ட்லிங் ஆஃப் டிஸ்க் பிரேக் அசம்பிளி ஸோ டிஸ்க் பிரேக் அசம்பிளி இதுல என்ன பண்றோம்னா பிரேக் கேரிபேர்ல இல்ல சிம் லூஸ் ஆயிடுச்சு பிரேக் பேரை வெளியே இருக்கணும் ஸோ அந்த பிரேக் சிம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது பிரேக் பேட்டோட கைடு பிளேட் அது சரிங்களா அது கேலிபர் ஃப்ரேம்ல மாட்டிருப்பாங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால செய்யப்பட்டிருக்கும் அதுல வந்து பிரேக் பேட வச்சு நமக்கு கேலிபர் பிஸ்டனோட ஒரு பக்கம் எனக்கு இன்னொரு பக்கம் கேலிபர் போர்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஃப்ரேம் மாதிரி அதுல போட்டு லாக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை கேலிபர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்ப அதுல இருக்க சிம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா பிரேக் பேடை வெளியில எடுக்கிறோம் அடுத்தது கேலிபர் மற்றும் ஸ்ப்ரிங்கை தனியாக வெளியே எடுக்க வேண்டும் பிரேக் பேடை நன்றாக மார்க் செய்து கொள்ள வேண்டும் பிரேக் பேடு முன்னாடி வந்து ஒரே டைப்ல கொடுத்துருந்தாங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த குழப்பம் இல்லாம இன்னர் எது அவுட்டர் எதுன்றதை மென்ஷன் பண்ணி வந்துடும் ஆக்சுவலா அதுல ஒரு கேட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க வேர் லிமிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது பாயிண்ட் பாருங்க கிளீனிங் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்க் பிரேக் அசம்பிளி ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே இதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதா இதை என்ன பார்க்க போறோம் மெயினா பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிரேக் பேடை எமரி கொண்டு நன்கு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் ஃபர்ஸ்ட் எமரி பேப்பர் போட்டு பிரேக் பேடை நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி டிஸ்கையும் அதே மாதிரி எமரி பேப்பர் போட்டு நீட்டா கிளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் பிரேக் பேட்ல எதுவும் டிஃபெக்ட் இருக்கா இல்லைன்னா டிஸ்க்ல எதுவும் கிராக் இருக்கா ஏதாச்சும் ஒரு வார்ப்பு எதுவும் உருவாயிருக்கா வெந்து இருக்கா அப்படின்றத நம்ம கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேலிபரை நன்கு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் கேலிபரஸ்ல தான் நமக்கு பிஸ்டன் இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணும் பிஸ்டனோட மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கோம் அடுத்தது பிரேக் பேடு டிஸ்க் கீரல் மட்டும் வெடிப்பு உள்ளதான் பார்க்கணும் சரி மெயினா சொன்னதான் ஸோ இது மாதிரி வெடிப்பு கீரல் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று உருவாயிருந்ததுன்னா சப்போஸ் நம்ம ஒரு ஹை ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி போயிட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்தில் ஒரு சடன் பிரேக் அடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம பிரேக் அடிக்கும் போது அவ்வளவு ஸ்பீட்ல போறத நம்ம சடனா நிறுத்தும் போது அந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்டர்னல் காண்டாக்ட் ப்ரெஷர் அதிகமா கிரியேட் ஆகும் ஸோ அது ப்ரெஷர் விடுபட்டு தான் டிஸ்க் சுத்த பார்க்கும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ரொம்ப அதிகப்படியான அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால அந்த டிஸ்க் உடையதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஸோ அப்படி வாய்ப்புகள் டிஸ்க் உடையிற மாதிரி ஏற்படுச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய விபத்துல போய் முடியும் ஸோ நம்ம உயிருக்கும் உடமைக்கும் ரொம்ப சேதார விளைவிக்கும் அதனால டிஸ்க் எப்பயுமே கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் டிஸ்கையும் நம்ம கலந்து பார்த்துக்கிட்டு இதெல்லாம் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா
நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லணும் ஸோ நம்ம இப்போ சர்வீஸ் கிளியர் பாயிண்டில் பேசுனால கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம சொல்கிற மாதிரி பேசிடுவோம் ஸோ சாலிட் டிஸ்க்னால் நமக்கு நைன் எம்எம் டு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இருக்கணும் அடுத்தது வெண்டிலேட்டர் டைப் ரெண்டு டைப் டிஸ்க் இருக்குது பாதில் ஒன்று சாலிட் டைப் இன்னொன்று வெண்டிலேட்டர் டைப் சாலிட் டிஸ்க் வந்து ரொம்ப பேஸ் மாடல் காரில் கொடுப்பாங்க ரொம்ப ஹை ஸ்பீடு இல்லாத இன்ஜினில் போதும் டிஸ்க் பிரேக் எஃபெக்டாக இருக்கும் சேம் டைம் நமக்கு சாலிட் டிஸ்கே போதும் வெண்டிலேட்டர் டிஸ்க்ன்றது கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஒரு ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் போகிற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேட்டர் டிஸ்க் கொடுக்குறாங்க ஸோ வெண்டிலேட்டர் டிஸ்க் எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா ரெண்டு டிஸ்க் சேர்ந்தப்பில் போட்டு இணைச்சி நடுவில் கொஞ்சம் ஏர் போகிற மாதிரி கேப் கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்காகன்னா அதிகப்படியான வெப்பம் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது உருவாகும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெண்டிலேட்டர் டிஸ்க் கொடுக்குறாங்க இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலர்லாம் சிங்கிள் பிளேட்டு தான் சாலிடாக இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க காரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீட் வண்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாலே அதில் வெண்டிலேட்டர் டிஸ்க் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வெண்டிலேட்டர் டிஸ்கில் நம்மளோட ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டீன் எம்எம் டு தேர்ட்டி டூ எம்எம் வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து வெர்னியர் கேலிபர் வச்சு செக் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பிரேக் பேடை பொறுத்த வரைக்கும் தேய்மானங்கன்றது நான் உங்களுக்கு நேரம் இப்போ காட்டிப்பேன் எவ்வளோ தேய்மானம் இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணணுன்றது அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கறது பிரேக் டிஸ்மானத்தை அளக்க வேண்டும் தேய்மானம் அதிகமாக இருந்தால் பிரேக் டிஸ்கை புதிதாக மாற்ற வேண்டும் இல்லை எந்த மாற்ற கருத்தும் இல்லை நம்ம பிரேக் டிஸ்க் தேர்ந்திருக்கு லிமிட்டை தாண்டிட்டோம் இதுக்கு மேலே போட்டோம்னா நமக்கு டிஸ்கின் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம கண்டிப்பான முறையில் பிரேக் டிஸ்கை மாற்றியே தான் ஆகணும் அப்படி மாற்றல கஸ்டமர் என்னாலுக்கு முடியல வேண்டாம் நான் எனக்கு தெரியும் நான் ஓட்டே நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதை நம்ம ஒரு கம்ப்ளைண்டாக எழுதி வாங்கிக்கணும் கஸ்டமர் இந்த மாதிரி பிரேக் டிஸ்க் மாற்ற வேண்டும் கஸ்டமர் ஒப்புதல் தரவில்லை அப்படின்றத எழுதி வாங்கிக்கணும் ஸோ எதாக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்காக நம்ம இதை செய்கிறது சரிங்களா இதை நமக்கு அடுத்தது பார்க்குறோம் பிரேக் டிஸ்க் அண்ட் பேடை அளக்கும் போது மைக்ரோமீட்டர் வெளியேறு கழிப்பிட கொண்டு அளக்க வேண்டும் கம்பெனி சிபார்சின் படி அளவுகள் தேர்வு செய்ய வேண்டும் போனோம் அடுத்தது ரீஃபிட்டிங் ஆஃப் டிஸ்க் பிரேக் அசம்பிளி அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி கழுத்தமோ அதே அளவுக்கு இப்போ நம்ம மாட்ட போகிறோம் சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போ டிஸ்கே எடுத்துட்டோம் பிரேக் டிஸ்க் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அளவு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்கோரிங் ஏதாவது உழுந்துதான் அதை ஸ்கின் பண்ணி நம்ம மாட்டுறோம் பிரேக் டிஸ்க் ஸ்டப் ஆக்ஸ் எல்லாம் மாற்றம் மாற்றி முடிச்சுட்டு அடுத்தது நேக்ல அசம்பிளி எல்லாமே போட்டு ரெடியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கேலிபர் அசம்பிளி எல்லாமே கரெக்டாக மாட்டிட்டு பிரேக் பேட் எல்லாம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் வீலில் மாட்டிட்டு நம்ம இறக்குறோம் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் ஓஸ்லேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லாமே செய்கிறோம் இதில் நமக்கு முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்டுகள்னு இவ்வளோ பாயிண்ட்டுகள் பார்த்தோம் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் மேற்கொண்டு எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா இல்லையன்றத நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஒரு ஒரு பொருளும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏது பண்ணியிருக்கோன்றது இப்போ ஒரு பிரித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ லைவாக அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆ ஒரே நிமிஷம் லைவில் இருங்க பாலஜி இதை கட் பண்ணுவோம் அதை இப்போ கட் பண்ணிடலாம் இதை நம்ம பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் கேக்குதா ஓகேங்களா கிளியரா இருக்கா டேபிள் ஆ இப்ப நம்ம வந்து டிஸ்க் பிரேக் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் ஸோ அதோட பாகங்களை எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராட் அப்படியே பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்காக ஸோ அதில் ஒரு ஒரு பகுதி என்னென்ன பகுதி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இவ்வளோ நேரம் படித்தது ஸ்க்ரீனில் பார்த்தது தான் நம்ம இப்போ என்னென்னு பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் பக்கத்தில் வைக்க சொல்லலாமா அந்த டேபிள் கிளியராக இருக்குல்ல ஓகே ஸோ இப்போ மெயினாக டிஸ்க் பிரேக்கில் நம்ம டிஸ்கை பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு பகுதியும் பார்க்கும்போது டிஸ்க் இருக்கு ஸோ இது ஆக்சுவலாக இது வெண்டிலேட்டர் டைப் டிஸ்க் சாலிட் டிஸ்க்ன்றது ஒரே பகுதியாக இருக்கும் இந்த ஸ்டீலு ஸோ இது வெண்டிலேட்டர் டைப் டிஸ்க் ஸோ ரெண்டு டிஸ்க்கு நடுவில் ஏர் போகிற மாதிரி ஒரு கேப் கொடுத்துட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வெண்டிலேட்டர் டிஸ்க் ஸோ இந்த டிஸ்க் பிரேக் காரணமே இந்த டிஸ்க் தான் ஸோ இந்த டிஸ்க்கு அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேலிபர் அசம்பிளி ஸோ கேலிபர் அசம்பிளியில் மெயினாக என்ன இருக்குன்னா கேலிபர் பிஸ்டன் ஸோ இந்த பிஸ்டன் நம்ம வெளியில் எடுத்துருக்கோம் இந்த பிஸ்ட
கேலிபர் பிஸ்டன் இந்த பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் மூலயமா தான் நமக்கு பிரேக் பேடை மூவ் பண்றோம் சோ அதனால நமக்கு எஃபெக்ட் ஆன பிரேக் கிடைக்குது சோ இது டஸ்ட் பூட் கவர் இருக்கு பிஸ்டன் உள்ளது அதை நீங்க நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சோ கேலிபர் அசம்பிளி பிரிச்சிட்டோம் சோ கேலிபர் அசம்பிளிக்கு எங்க இந்த ஆயில் வருது நமக்கு பிளக்சிபிள் ஹோஸ் மூலயமா மாஸ்டர் சிலிண்டர்ல இருந்து வருது பாத்தீங்களா அது வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ல ஒரு பிளக்சிபிள் ஹோஸ் இது பிளக்சிபிள் ஹோஸ் நமக்கு இந்த பிளக்சிபிள் ஹோஸ் மூலயமா ஒரு பேஞ்சோ போல்ட் மூலயமா கேலிபர் அசம்பிளியில நம்ம இங்க மாட்டு இந்த அசம்பிளியில் மாட்டும் போது இது வழியே வர அதிக அழுத்தப்பட்ட ஆயில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பிஸ்டன் மேல மோதி பிஸ்டனோட மூவ்மெண்ட் நமக்கு வெளியில தள்ளுது சோ அப்படி வெளியில தள்ளுற இந்த பிஸ்டன் ஆனது என்ன பண்ணுதுன்னா டைரக்டா நமக்கு கேலிபர் ஃப்ரேம்ல மாட்டிருக்க இந்த பிரேக் பேடை மூவ் பண்ணுது இந்த பிரேக் பேடை மூவ் பண்றதுனால நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா டிஸ்க் பிரேக் மேல அப்ளை ஆகி நமக்கு பிரேக் எஃபெக்ட் கிடைக்குது சோ இது கேலிபர் அசம்பிளி அதுக்கப்புறம் கேலிபர் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் டஸ்ட் போட்டு பார்த்தோம் சோ இந்த கேலிபர் அசம்பிளி எதுல மாட்டி வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கேலிபர் ஃப்ரேம் சரிங்களா இந்த கேலிபர் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் இண்டிபெண்ட் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் தான் அதுல வந்து நமக்கு நக்கல் அசம்பிளியில இத கேலிபர் ஃப்ரேம நம்ம மாட்டி வச்சிருக்கோம் சோ இந்த கேலிபர் ஃப்ரேம் அசம்பிளியில தான் நம்ம கேலிபர் மாற்றம் சோ இதுல தான் பிரேக் பேடு நம்ம அசம்பிள் பண்றோம் சோ இந்த கேலிபர் அசம்பிளியில தான் நமக்கு பிரேக் பேட் நிக்குது சோ இதுல ஒரு சின்ன பிளேட் இருக்கு இந்த பிளேட் மூலயமா இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலல் ஆனது பிரேக் பேடு கேடு பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு சிம்மு மாதிரி தான் இருக்கும் நைசா தான் இருக்கும் நீங்க பாக்குறீங்க சோ இது மூலயமா தான் நமக்கு இந்த கேடு பிளேட் மூலயமா நமக்கு இதுல இதுல மாட்டிட்டோம்னா இதுல தான் நமக்கு பிரேக் பேடோட மூவ்மெண்ட் இதுல தான் நமக்கு இருக்கு சரிங்களா இந்த கேலிபர் ஃப்ரேம்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ற இந்த பிரேக் பேட் இருக்கு சோ கேலிபர் அதுல பிரேக் பேடோட கைடு பிளேட் எல்லாமே இருக்கு சோ இந்த கேலிபர் நம்ம ஃப்ரேம் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது அந்த ஃபிம்ல சோ பிரேக் பேட அதுல தான் மாட்டுறோம்னு பாத்துட்டோம் சோ நம்ம பாத்துட்டு இருக்க பிரேக் பேட் இது இது கிளீன் பண்ணிட்டு இல்ல இருக்க காப்பர் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு தெரியும் சோ பிரேக் பேட்ல வந்து ஆஸ்படாசிட் மெட்டீரியல் மெட்டல் காப்பர் கிராஃபைடு கிராஃபைடு எதுக்குன்னா கொஞ்சம் கூலிங் தன்மைக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் சோ அதெல்லாமே தெரியும் இது கிளீன் பண்ணனால உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ இது வந்து அவுட்டர் பிரேக் பேடு சோ இப்ப ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்ததான் நமக்கு பிரேக் பேடு வந்து அளவுகளை குறித்து வச்சுக்கணும் சொன்னா அது ஓல்டு டைப்ல தான் அது இப்ப ரீசெண்டா நமக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இது அவுட்டர் டைப் பிரேக் பேடு இது இன்னர் பிரேக் பேட் சோ இன்னர் பிரேக் பேட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதுல ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்டீல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹார்ட் பிளே நமக்கு ஒரு பிளேட் கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்காக இந்த பிளேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் மற்ற வேர் எல்லாம் நம்ம வந்து டயர் வேர் எல்லாம் நம்ம விசிபிளா பாக்கலாம் இன்ஜினியர் லெவல் பாக்கலாம் கூலன் லெவல் பாக்கலாம் சோ பிரேக் பேட் தெரிஞ்சதுன்னா அது நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் எப்படி உணர முடியும் நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்றது தெரியும் அதுக்காக இந்த பிளேட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளேட் எதுக்காகனா பிரேக் பேடோட வேர் லிமிட் இங்க வரும் சோ இந்த லிமிட்டை தாண்டா இந்த பேட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த பிளேட் நமக்கு ரோட்டர்ல உரச ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இந்த லிமிட் உங்களுக்கு தேய தேய என்ன பண்ணோம்னா இந்த பிளேட் பிரேக் பேட் தேய தேய இந்த லெவல் பிளேட் ரோட்டர்ல வந்து உரச ஆரம்பிச்சு சோ அப்படி உரசும் போது கண்டினியூஸா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஸ்கோரிங் நாய்ஸ் அந்த கீச் கீச்ன்ற சத்தம் வந்துகிட்டு இருக்கும் சில வண்டி வரும்போதே பாத்துருப்பீங்க கார் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பிரேக் அப்ளை பண்ணோம்னா கிரீச்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் என்னடா இவ்வளவு சத்தம் கேக்குது பிரேக் அடிச்சோம்னு பாத்தோம்னா அது காரணம் ஒண்ணு இல்ல இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட் தான் சோ இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இது நமக்கு பிரேக் பேடு சுத்தமா தேஞ்சிருச்சு நம்ம இமீடியட்டா ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் பாயிண்ட்டோ ஒரு லோக்கல் ஒர்க் ஷாப்போ போயிட்டோ ரெக்கமெண்ட் பண்ண பிரேக் பேடை நம்ம ஒரிஜினல் ஜென்வின் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கி நம்ம மாத்தணும் அப்படி மாத்தலன்னு என்ன ஆகும்னா இந்த பிளேட் என்ன பண்ணணும்னா கண்டினியூஸா ரோட்டர்ல டிஸ்க்ல உரசி என்ன பண்ணோம்னா டிஸ்க்ல ஒரு அதிகப்படியான போட உருவாக்கிடும் அதனால நமக்கு என்ன ஆகுன்னா ரோட்டாரையும் சேர்த்து மாத்த மாதிரி ஆயிடும் சோ இன்னைக்கு ரேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் பேட கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வருது ரோட்டார் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ரூபா வருது நீங்க கவர்னர் குறைவே ஓட்டிங்கன்னா ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்ல முடிஞ்சிடும் நீங்க பரவாயில்ல சட்டம் தானே பாத்துக்கலாம் நீங்க கன்வியூ பண்ணிக்கலாம் மேற்கொண்டு ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் நம்ம இலக்க நேரிடும் சோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு சவுண்ட் இண்டிகேஷனுக்காக இதை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்ப எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு லெவல் வந்தோம்னா அதுவே இண்டிகேட்
பார்த்துட்டோம் இப்போ கேலிபர் ஃப்ரேம் பார்த்துட்டோம் கேலிபர் அசம்பிளி பார்த்துட்டோம் ரோட்டார் பார்த்துட்டோம் ரோட்டார் பார்த்துட்டு அடுத்தது இந்த கேலிபர் ஃப்ரேம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலிபரையும் கேலிபர் ஃப்ரேமும் இணைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேலிபர் ஃபீல் ஸோ இது கேலிபர் அசம்பிளியில் ஃப்ரேம்ல இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்க இந்த பின்னு மூலயமா தான் இந்த பின்னு மேல தான் நம்ம இந்த கேலிபர் அசம்பிளியை அசம்பிள் பண்றோம் சரிங்களா இந்த அசம்பிளியை நம்ம உறுதி வரும் இந்த கேலிபர் ஃப்ரேம்ல இந்த கேலிபர் அசம்பிளியை நம்ம பில் பண்ண அசம்பிள் பண்றதுக்கு இந்த கேலிபர் பின் தான் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ இந்த கேலிபர் பின் அமைப்பு எப்படி நம்ம இப்போ பார்க்கறோம் ஸோ கேலிபர் ஃப்ரேம்ல ஒரு டஸ்ட் பூட்டு மூலயமா நமக்கு கேலிபர் பின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த கேலிபர் பின் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த கேலிபர் பின் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம ஒரு பேனை எடுத்து எழுதுவோம்ல கையில் கிரிப் கொடுக்குற மாதிரி அது மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ரப்பர் பூட்டோட ஹார்டு ரப்பரோட கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டஸ்ட் பூட்டை எடுத்துட்டோம் இது கேலிபர் பின் ஸோ இது கேலிபர் ஃப்ரேமில் மாட்டியிருக்கோம் கேலிபர் ஃப்ரேமில் இது கேலிபர் அசம்பிளியை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்காக இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெய்டு கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கேலிபரில் இது சுத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக நமக்கு இது நடைபெறுது சரிங்களா இதை நம்ம டைட் பண்ணும் போது இது சுத்திருமே அப்படின்றதுக்காகலாம் இல்லை ஸோ இது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கெய்டு குரூ வெட்டியிருப்பாங்க ஸோ அந்த குரூவில் இது உக்காந்து ஸோ இது உக்காந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரொட்டேட் ஆக முடியாது ஸோ இந்த பின் கரெக்டான அளவில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதை தட்டுறதோ வளைக்கிறதோ கூடாது அப்படி வச்சிட்டோம்னா இது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு டைட் பண்ண முடியாது லூஸ் பண்ணவும் முடியாது ஸோ இந்த கெய்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பின் எவ்வளோ முக்கியத்துவன்றதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ கம்மியாக இருக்கா ஸோ இப்போ கேலிபர் பின்னை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கேலிபர் அசம்பிளிக்கே திரும்பி வரும் ஸோ இந்த கேலிபர் அசம்பிளியில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லை வந்து ஒரு ஆயில் சீல் ரிங் ஒன்று இருக்கு இதுக்குள்ளே தான் நம்ம பிஸ்டனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பிஸ்டன் தான் கேலிபர் பிஸ்டன் சொல்லுவோம் கேலிபர் அசம்பிளிக்குள்ளே இருக்கு ஸோ இந்த பிஸ்டன் தான் இதுலேருந்து மூவ் ஆகிட்டு வெளியில் வந்து நமக்கு பிரேக் பேட் அப்ளை பண்ணுறதுன்றோம் ஸோ இந்த கேலிபர் அசம்பிளி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் ஹோல் மாதிரி சரிங்களா இப்போ சர்வீஸ் போகிற வண்டியில் வந்து சில நேரத்தில் நம்ம பிரேக் ஆயில் லெவலில் வந்து கஸ்டமர் ட்ரை டாப் அப் பண்ணிடுவார் சில நேரத்தில் வந்து ஏற்கனவே டாப் அப் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் போயிட்டு திரும்பி இடையில் வர மாதிரி இருக்கும் அப்போ பிரேக் ஆயில் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் அப்போதைக்கு நமக்கு தெரியாது ஓ இது என்ன அதுக்கு பிரேக் பண்ண நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்போ வீலில் கழட்டும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஹோல் வழியாக நம்ம பிரேக் பேடரோட லெவல் எவ்வளோ தேஞ்சிருக்கின்றதை நம்ம பார்க்க முடியும் சரிங்களா அதுக்காக இந்த சின்ன ஹோல் வந்து கேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேலிபர் அசம்பிளியில் ஸோ இந்த கேலிபர் அசம்பிளி எப்படி இயங்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஸோ கேலிபர் அசம்பிளிக்கு நமக்கு மாஸ்டர் சிலிண்டர்லேருந்து ஆயில் அழுத்தப்பட்ட ஆயில் வந்து ப்ரெஷராக இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஹோஸ் வழியாக நமக்கு கேலிபர் அசம்பிளிக்கு வருது கேலிபர் அசம்பிளியில் வர ஆயில் வந்து அதிக அழுத்தம் கொடுக்கும்போது இந்த பிஸ்டன் வந்து உள்ளேருந்து வெளியில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெளியில் வரும் ஸோ இந்த பிஸ்டன் வெளியில் வரும்போது இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பிரேக் பேடும் டிஸ்கிக்கு அந்த பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பிரேக் பேடும் என்ன அப்படின்னா காண்டாக்ட் பண்ணி அழுத்தி நமக்கு டிஸ்கை நிப்பாட்டுது எப்படி இது நடக்குது இப்போ பிஸ்டன் வந்து ஒரு பக்கம் தானே இருக்கு ரெண்டு பக்கம் இல்லையே இந்த பக்கத்துலேருந்து பிஸ்டன் அழுத்தும் போது இந்த பக்கம் பிரேக் பேடை மட்டும் தானே மூவ் ஆகும் இந்த இந்த பின் இந்த சைடு எப்படி பிரேக் பேட் வந்து அப்ளை ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ஒரு நீட்டன்ஸோட தேடலாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஒரு ஒரு விசைக்கும் அது சமமான எதிர்விசை உண்டுன்றத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அந்த பிரகாரம் என்ன பண்ணுதுன்னா பிஸ்டனில் இங்கே கொடுக்குற அழுத்தம் பிஸ்டன் இங்கே வெளியே வரும்போது அதுக்கு எதிர் மாதிரியான அழுத்தம் கேலிபர் அசம்பிளியை வெளியில் தள்ளும் ஸோ பிஸ்டன் இங்கிட்ட மூவ் ஆகும்போது கேலிபர் அசம்பிளி ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போகுது ஸோ கேலிபர் எங்கே வெளியே போகுது எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இதானு ஸோ இந்த கேலிபர் பின் மூலயமா என்ன ஆகுதுன்னா இது மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த கேலிபர் அசம்பிளி எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த கேலிபர் ஃப்ரேம்லேருந்து இந்த மாதிரி வெளியில் வருது வருந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது உள்ளே போகுது சரிங்களா ஸோ இந்த கேலிபர் பின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒரு சின்ன பின்னு தான் நம்ம எடுத்தோன்னா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே பிரேக் பேடை எடுப்பாங்க தேய்ப்பாங்க கிளீன் பண்ணுவாங்க டஸ்ட்டை கிளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி மாட்டிவிட்டு அ
அப்ப என்ன ஆகும்னா நமக்கு பிஸ்டன் சாரி கேலிபர் பின் இதுல ஜாம் ஆகிக்கும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு பக்கம் வந்து பிஸ்டன் மூலயமா அழுத்தி தான் நமக்கு பிரேக் பேட் அழுத்தி டிஸ்க் ஒரு பக்கம் பிடிக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் பிடிக்கிறது இந்த கேலிபர் பின்ல கேட்ல நகர்ந்து தான் இன்னொரு பக்கம் பிரேக் பேட் அழுத்தி பிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ கேலிபர் பின் ஜாம் ஆயிடுச்சு என்ன ஆகும் ஸோ இந்த பிஸ்டன்ல இருக்க அழுத்தம் வந்து ஒரு பக்கம் உள்ள பிரேக் பேட் மேல மட்டும் அதிகமா செயல்படும் ஸோ அதிகமா செயல்படும் போது இந்த பிட் பிஸ்டன் பின் சாரி கேலிபர் பின் நமக்கு மூவ் ஆகல அப்படின்னும் போது அதனோட மொத்த அழுத்தமும் சேர்த்து பிஸ்டன்லேயே பட்டு ஒரு பக்கம் பிரேக் பேட மட்டும் ரொம்ப அதிகமா அழுத்தும் இன்னொரு பக்கம் பிரேக் பேட்ல அழுத்தமே இருக்காது இதனால நமக்கு வந்து போர் பிரேக்கிங் கிடைக்கும் சார் டிஸ்க் பிரேக் போட்டிருக்கோம் என்னோட பிரேக் அழுத்தம் வண்டி நிக்கவே மாட்டேன்னுதுன்னு பார்ப்போம் கழட்டி பார்த்தோம்னா ஒரு பக்க பிரேக் பேட மட்டும் சுத்தமா தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா இதுல இந்த பிஸ்டன் சாரி கேலிபர் வருது கேலிபர் பின் ஜாம் ஆயிட்டுனா என்ன ஆகும்னா அவுட்டர் பிரேக் பேடு அதிக அளவுல தேய்மானம் ஆகும் சரிங்களா சாரி இன்னர் பிரேக் பேடு இன்னர் பிரேக் பேடு அதிக அளவுல தேய்மானம் ஆகும் இதே பாத்தீங்கன்னா கேலிபர் அசம்பிளி கேலிபர் அசம்பிளியில பிஸ்டன் இருக்கு இந்த பிஸ்டன் ஜாமான என்ன ஆகும் சரிங்களா கேலிபர் பின் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு லூப்ரிகேட் பண்ணிட்டோம் நல்லா இருக்கு நம்ம பிஸ்டன் வந்து டஸ்ட் கேப்ப கழட்டிட்டு தான் நம்ம அதை நீட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அதை நம்ம பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னம்னா இது என்ன ஆகும்னா பிஸ்டன் இந்த ஃப்ரேம்ல கேலிபர் அசம்பிளிக்குள்ள ஜாம் ஆயிடும் ஸோ அழுத்தப்படுற ஆயில வந்து என்ன ஆகும்னா பிஸ்டன் பின் அது கேலிபர் பின் ஃப்ரீயா இருக்கனால அந்த பக்கத்துல இருந்து வெளியில இருக்க பிரேக் பேடை மட்டும் அழுத்தும் இன்னர்ல இருக்க பிரேக் பேடு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அப்படியே நமக்கு போக பிரேக் கிடைக்கும் ஸோ இப்ப கழுத்தும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு பிரேக் பேடு இன்னர்ல தெரிஞ்சிருக்கா இல்ல அவுட்டர்ல தெரிஞ்சிருக்காங்க சரிங்களா அதை வச்சு நமக்கு பிஸ்டன் பின் போயிடுச்சா சாரி கேலிபர் பின் போயிடுச்சா இல்லைன்னா கேலிபர் அசம்பிளியில இருக்க பிஸ்டன் ஜாம் ஆயிடுச்சா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளவு சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம மைனூட்டா கவனிக்கிறதுனால நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணோம்னா எடுத்தோன்னே பிரேக் பேடை கழட்டிட்டு வேர்ல நல்லா இருக்கா பிரேக் பேட் லெவல் இருக்கா இன்னும் ஓடுமா இன்னும் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அது சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு எமரி பேப்பர் சரிதமான தரத்துல ஒரு எமரி பேப்பரை வச்சு நைஸ் எமரியில பிரேக் பேடை கம்ப்ளீட்டா தேய்ச்சி கிளீன் பண்ணுறது ஒரே நிமிஷம் ஸோ பிரேக் பேடை நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டோம் முன்னாடி இருந்ததுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப தெரியும் இல்ல இந்த காப்பர் கண்டென்ட் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் சின்ன சின்ன காப்பர் சிப்ஸ் எல்லாம் இருக்காது நமக்கு கிளியரா தெரியும் ஸோ இந்த காப்பர் எல்லாம் எதுக்காகனா ஒரு கிரிப்னஸ்க்காக தான் அதிகப்படியான கிரிப்னஸ் கொடுத்து நிப்பாட்டணும் அப்படின்றத ஒரு அமைப்புக்காக தான் இந்த காப்பர் கொஞ்சம் மெட்டல் சிப்பு கிராஃபைட் எல்லாமே கலந்துருப்பாங்க இந்த பிரேக் பேட்ல ஸோ இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சென்டர்ல இருக்க கெய்டு பிளேட்டும் டஸ்ட் லைன் இது சரிங்களா இந்த டஸ்ட் லைனை கிளீன் பண்ணி நீட்டாக வச்சிட்டோம்னா பிரேக் பேடை நீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ பிரேக் பேடை மட்டும் கிளீன் பண்றது மட்டும் முக்கியமான வேலை கிடையாது பிரேக் பேடை கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல இருக்க கேலிபர் பின்னை கலட்டணும் கேலிபர் பின்னை கலட்டிட்டு அதை சுத்தமாக தொடச்சிட்டு சரிங்களா கிரீஸ் அப்ளை பண்ணணும் கிரீஸ் அப்ளை பண்றதுனா எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு சின்ன மைல் எடுத்தா ஒரு சின்ன சிட்டிக்கு உப்பு அளவுன்பாங்க அதாவது ரொம்ப குறைவான அளவில் இந்த பின்னில் கிரீஸ் அப்ளை பண்றோம் அதிகமா பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த டஸ்ட் பூட்டு வீக் ஆயிடும் அடுத்த சர்வீஸ்க்கு வரும்போது டஸ்ட் பூட் இருக்காது நம்ம சேர்ந்து வாங்குற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ மிக குறைவான அளவுல கிரீஸ் வச்சு மூவ்மெண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கோம் அதே மாதிரி ரெண்டு பின்லையும் அதே ஒர்க் அப் பண்ணிட்டு சுத்தமா கிளீன் பண்ணிட்டு புது கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு ஃப்ரீயா இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் இதை செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கேலிபர் அசம்பிளியில பாக்குறோம் கேலிபர் அசம்பிளியில பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டஸ்ட் போர்ட் இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு அது ஃப்ரீயா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு மைனஸ் மூலயமா அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம் இந்த கேலிபர் பிஸ்டன் கம்ப்ரஸர்னு ஒரு ஸ்பெஷல் டூல் இருக்கு அது ஆக்சுவலா போய் இல்லை அதனால என்ன பண்றோம்னா ஒரு மைனஸ் மூலயமா டிஸ்கோட சப்போர்ட்ல பிரேக் பேட தேஞ்ச பிரேக் பேட வச்சு உள்ள சொல்றோம் அப்படி மூவ் ஆகுதா ஃப்ரீயா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்றோம் அப்படி மூவ் ஆகல அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த டஸ்ட் போட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பிஸ்டனை வெளியில எடுத்துட்டு இதுல எதுவும் துரு இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் இது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு ஏற்கனவே துருவா அந்த தட்டி கழட்ட முடியாது ஸோ இது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கனால இது ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட்ல இருக்கா அப்படின்றத நம்ம கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணிட்டு இதை மாற்றோம் சப்போஸ் இது மூவ்மெண்ட் இல
ரெகுலரா ஓடுற வண்டியில சரிங்களா நான் இப்பட்டி வச்சிருக்க வண்டி இருக்கு பேசல ரெகுலரா ஓடுற வண்டி இப்பட்டி வச்சிருக்க வண்டியில தான் இவ்வளவு வேலையும் செய்யற மாதிரி இருக்கும் ரெகுலரா ஓடுற வண்டியில இந்த பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது சோ இதுல துரு ஏறிடுச்சு துரு ஏறிடுச்சு உங்களுக்கு மெட்டல்ல தெரியும் மெட்டல்ல துரு ஏறிட்டாலே அதோட திக்னஸ் ஒரு ஒன்பதுல இருந்து பதினோரு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் சோ அதிகப்படியான திக்னஸ் அதிகமாகும் போது அதோட கிளியரன்ஸ் கட் ஆகுறதுனால பிஸ்டன் ஜாம் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ரெகுலராக நம்ம இதை பிரேக்கை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணும்போது நமக்கு அழகான இந்த பிஸ்டன் மூவில் இருக்கும் நமக்கு நல்ல பிரேக் எஃபெக்டும் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதுக்கு அவங்களை பார்க்கறதுக்காக ஸோ இப்போ நம்ம பிரேக் பேடை கிளீன் பண்ணிட்டோம் பிரேக் பேட் இருக்கு ஒன்றும் வேறு லிமிட்டுக்கு வரல அழகாக இருக்கு டிஸ்க் எடுத்துட்டோம் செக் பண்ணிட்டோம் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறிநீர் கழிபர் மூலயமா அளந்து பார்த்துட்டோம் வெறிநீர் கழிபர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது மூலயமா அளந்து பார்த்துட்டு இது ஓகே டிஸ்க் நமக்கு லிமிட்டில் இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு தெரியும் ஸோ இந்த டிஸ்க் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி டிஸ்க் ஏற்கனவே நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டோம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இல்லை எதுவும் கிராக் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் கிராக்கா சின்ன வெடிப்பு இருக்கா எதுவும் ஹீட்ல எதுவும் ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சா பெண்ட் ஆயிடுச்சா எதுவும் இம்பாக்ட் நம்ம போய் ஒரு கல்லில் விடுவோம் ஏதோ ஒரு இம்பாக்ட் எதுவும் இதுல செயல்பட்டு ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சான்றத நம்ம சர்க்கஸ் டேபிள் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல எமரி பேப்பர் போட்டு கம்ப்ளீட்டா தேய்க்கணும் எந்த பக்கமா தேய்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி போல ஒரு ஆங்கிள்ல நம்ம கம்ப்ளீட்டா போட்டு எமரி பேப்பர் போட்டோம்னா இதுல இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ல எமரி பேப்பர் கம்ப்ளீட்டா போட்டு தேய்ச்சி நமக்கு நீட்டா கொடுத்துடணும் இந்த ஆங்கிள் கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இது மாதிரி ஆயிடும் இல்லை வந்து கிரே கேஸ்டாயின்றனால இதுக்கு நமக்கு துரு ஏறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா வண்டி நிப்பாட்டி வைப்போம் ஏன்னா வீல் ஓடுறது சகதியில் ஓடும் தண்ணியில் ஓடும் எதுல வேணாலும் ஓடி நிற்கும் அப்படி நிப்பாட்டும் போது ஓவர் ஹீட் இதை ஏற்கனவே இருக்கும் ஓவர் ஹீட் அப்படி கூல் ஆனதுக்கப்புறம் சுற்றி இருக்க காற்றுல இருக்க ஈரப்பதத்தில் நீராவியில் இதில் படிஞ்சிருக்கும் அதனால துரு ஏறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதை நம்ம ரெகுலராக நம்ம ஓட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம சர்வீஸ் போகும்போதுலாம் கண்டிப்பாக நம்ம டிஸ்க் பிரேக்கை கிளீன் பண்ணி தான் ஆகும் சரிங்களா அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை டிஸ்க் பிரேக்கை கிளீன் பண்ணணும் டிஸ்க்கு கிளீன் பண்ணணும் பிரேக் பேடை தேய்ச்சி கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அடுத்தது கேலிபர் பின்னு கேலிபர் பிஸ்டன் எல்லாமே கரெக்டாக லூப்ளிகேட் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏற்கனவே இது ஒரு டைப் இருக்குது இன்னொரு டைப் எடுத்து வச்சோம் ஆக்சுவலாக இது பிஸ்டன் பீஸ் ஆயிடுச்சு எந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்றதை நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா துரு ஏறி இருக்கும் சரிங்களா இல்லை கரெக்டாக இருக்கா ஓகே இதில் துரு ஏறிடுச்சு நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக அதனால் இந்த பிஸ்டன் வந்து இதோட ஜாம் ஆகிடுச்சு ஸோ இவ்வளோ ஹெவியாக ஜாம் ஆனோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஆயில் போகிற பேசேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டபுள்யூடிடி அப்படின்ட்டு சொல்கிற ஒரு ரஃப் ஆஃப் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஒரு நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் மண்ணெண்ணையோ இல்லை டீசலே போட்டு ஊற வச்சுட்டு இதில் ஒரு பஞ்ச் மூலயமா பொறுமையாக தட்டி பிஸ்டனை வெளியே எடுத்து பார்க்கணும் ரொம்ப அதிகமாக தட்டிடக்கூடாது ஏன்னா பிஸ்டன் சர்ஃபேஸ் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியாக கொடுத்துடக்கூடாது அதனால் மைல்டாக தட்டி இந்த பிஸ்டனை தட்டி தான் வெளியில் எடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி பெயிண்ட்ரு யூஸ் பண்ணுற இந்த தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் கிரிட் உள்ள வாட்டர் எமரி பேப்பர் சரிங்களா வெட் பேப்பர் அதை யூஸ் பண்ணி மைல்டாக தேய்க்கணும் ரொம்ப மைல்டாக தேய்ச்சி இதை ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இருக்கா லீக் எதுவும் இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம திரும்பி இதை அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படி முடியல அப்படின்னா இதுக்குள்ள கிட்டு புதுசு தான் வாங்கி நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது கேலிபர் ம் ஸோ இதில் நம்ம ஏற்கனவே உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாமே பிரித்து வச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ ஒரு வண்டியில் போயிட்டு ஒரு பிரேக் பேட கல்ட்டி மாட்டினா எப்படி மாட்டுவோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ வேலைகள் செய்கிறோம் இப்போ என்னடா இவ்வளோ வேலை செய்யணுமோ ஒரு டிஸ்க் பிரேக்குக்கு இவ்வளோ செக் பண்ணணுமா இவ்வளோத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணுமானா கண்டிப்பா பார்க்கணும் ஏன்னா இதுக்கு நம்ம வாங்குற லேபர் எட்நூறு ரூபா வாங்குறோம் சரிங்களா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வேலை பார்ப்போம் ஒரு டிஸ்க் பிரேக் மாத்திரத்துக்கு ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் ஓரளவுக்கு எட்நூறு ரூபா வாங்குறோம் ரியர் டிஸ்க் பிரேக் ஓரளவுக்கு நமக்கு செவன் ஹண்ட்ரடு சார்ஜ் பண்றோம் பிளஸ் ரோட்டரோட சேர்ந்து மாற்றும் போது பிளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்
இத கொஞ்சம் பாத்துட்டு இவ்வளவு சொல்லிருக்கேன் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நீங்க போயிட்டு ஒரு வருஷம் சார் எனக்கு டிஸ்க் பிரேக் கழி கிளீன் பண்ண தெரியும் நான் பாப்பேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம எதா இருந்தாலும் சித்திரமும் கைப்பழக்கன்ற மாதிரி வேலை செய்ய செய்ய நமக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் சரிங்களா நம்ம எடுத்தோம்னா ஸ்பேண்டல் எல்லாம் கையில பிடிச்சி தீட்டு இருக்கலாம் முடியாது போக போக கத்துக்கலாம் நல்லபடியா இதை செய்யலாம் இது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான வேலை இல்லை ஆனா ரொம்ப கவனமான வேலை பார்த்து பார்த்து தான் நம்ம செய்யணும் ரொம்ப எடுத்தோம் முடிச்சோம் அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ அதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நீங்க வெளியில ஒர்க் ஷாப் பண்ணீங்கன்னா கூட இதை நீங்க வீட்டை ட்ரை பண்ணலாம் சார் நீங்க ஒரு பாயிண்ட் எதுவும் நீங்க எதுவும் சொல்ல முடியும் வணக்கம் என்னோட ஏடிஓ சார் பணியாச்சு <laughs> இவ்வளவு காமிச்சாங்க இதுல வந்து நம்ம டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மெசரிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை அந்த வெர்னியர் கேலிபர்ல நம்ம கலந்து காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொன்னாங்க ஓகே இந்த பிளேஸ்ல உங்களுக்கு இதை நம்ம கரெக்டா பார்க்கலாம் இது கிடைக்குதுங்களா பாருங்க ஸோ எக்ஸாமினர் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வியூல இதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாமினர் வந்து எதை கொண்டு நீ இந்த பேடை மெசர் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு இந்த வெர்னியர் கேலிபேர் அப்படிங்கிறத கொண்டு போய் நம்ம மெசர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது அடுத்தது இதனுடைய தேய்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி அந்த ரெண்டு எம்எம்குள்ளே இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் பேடை மாற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா ஓவராலாக இந்த பிஸ்டனையும் நீங்கள் டோட்டலாக காசு வைஸாக மாத்திரை மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பிளீடிங் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கடைசியாக சொல்லிட்டீங்களா ஆ ஓகே சொல்லிடவா சொல்லிடலாம் ஓகே இப்போ பிளீடிங்கிறது எங்களை ஹைட்ராலிக் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டிஸ்க் பிரேக் இருந்தது இப்போ ஹைட்ராலிக்கு கீழே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அட்மாஸ்பியர் ஏர் வந்து நம்ம இந்த ஓவராலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அது போய் இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்மளுக்கு இந்த ஃபியூல் லைனில் வந்து நம்மளுக்கு என்ட்ர் ஆகிடும் ஸோ இது ஸ்பான்சிங் பிரேக்னு சொல்லுவீங்க ஏற்கனவே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்பான்சிங் பிரேக் ஸ்பான்சிங் பிரேக் மீன்ஸ் தான் பிரேக் பெடலில் கால் வைக்கும் பொழுது பஞ்சில் கால் வச்சது போன்ற தோற்றம் ஏற்படும் அதனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அதனுடைய எஃபி பிரேக்கினுடைய எஃபிஷியண்ட்டை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நம்ம ப்ளீடிங் செய்கிறது உங்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஹைட்ராலிக் பிரேக்குகளில் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ டிஸ்க் பிரேக்குகளில் எந்த இடத்துல செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கும் பொழுது இந்த பாருங்க இந்த கேலிபரனுடைய எண்டில் பாருங்க கை கையில் வச்சுருக்கிறது தான் ப்ளீடிங் ஸ்க்ரூ ஓகே இந்த ப்ளீடிங் ஸ்க்ரூ ஒரு ஓஸ் மட்டும் ஒரு ஓஸ் திறந்து இல்லையோ ஜார் ஓஸ் இந்த ப்ளீடிங் ஸ்க்ரூ இங்கே பிக் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே ஓகே இந்த ஸ்க்ரூ ஓஸ் இங்கே இருந்தது பாருங்க அன்னைக்கு யூஸ் பண்ணாங்க இந்த இருக்கு இந்த இருக்கு பாருங்க சார் ஆ அது ஆ கொண்டு சும்மா கொடுங்க ஆ அவ்வளோதான் ஓகே அந்த பாட்டில் சார் ஓகே சாரி ஒரு ஜார் விசிபிளான ஒரு ஜார் எடுத்துக்கிறோம் அதில் பிரேக் ஃப்ளூடை ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் இது பிரேக் ஃப்ளூடைய ஒரு சைடில் இந்த ஓஸ் நார்மலாக நம்ம ஒரு பிரேக் லைனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஓஸே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு பக்கம் இந்த ஜார்னுடைய கண்டெய்னருக்குள்ள இது கொடுத்துடுறோம் இதை பிடிச்சிங்க சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ட்ட என்ன பண்ணிடுறோம் மாற்றிக்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ட்டு இந்த ப்ளீடிங் குருன்னு சொல்கிறீங்களா ப்ளீடிங் ஸ்க்ரூ இந்த எண்டில் நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதுக்கு சூட்டபிளான டபுள் ஹேண்ட் ரிங் ஆர் டபுள் ஹேண்ட் உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே டிரைவர் சீட்ல ஒருத்தர் அமர்ந்திருப்பாரு வீல் எந்த வீல நம்ம 
பிரேக் ப்ளீடிங் பண்ணுறோமோ அந்த வீலுக்கிட்ட ஒரு தகுந்த கண்ணாடி ஜா ஓஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்பேனர் டூல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே அவரை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பம்ப் பண்ண சொல்வார் டிரைவர்கிட்ட சவுண்டு நல்லா சவுண்டு கொடுத்து பம்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பார் அவரை விட பிரேக் படலை ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை நல்லா பம்ப் பண்ணி ஃபுட் ஃப்ளோர் பறைக்கும் நல்லா அழுத்தி பம்ப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அதை அழுத்தி பிடிச்சுக்குவார் ஓகே அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கொடுப்பார் டிரைவர் சீட்டில் உள்ளவரே என்ன சொல்லுவார் ஓகே டே பிளீடிங்ஸ் கொடுவா நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சவுண்டு அது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் பம்ப் பண்ணி அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டார்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இவர் இந்த பிளீடிங்ஸ் கொடுவா லூஸ் பண்ணுவார் லூஸ் பண்ண உடனே மாஸ்டர் சிலிண்டரில் உள்ள ஏர் அந்த லைன் பிரேக் லைனில் உள்ள ஏர் எல்லாமே என்ன ஆகும் இந்த ப்ரெஷரைஸ்டு ஹைட்ராலிக் ஃபியூடோட சேர்ந்து இந்த ஏரும் ஆயிலும் சேர்ந்ததாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஜாரில் பபுள்ஸோட வெளியில் வர நம்ம அன்னைக்கு பிளீடிங்கை பற்றி சொன்னோம் அதே மாதிரி ஏர் பிளீடிங் சொன்னோம் அதே மாதிரி இந்த பிரேக் பிளீடிங்கிறது கண்டினியூவாக அப்படியே வரும் இப்போ ஒரு டைம் பண்ணியாச்சு இப்போ மறுபடியும் இப்போ லாக் பண்ணியாச்சு பம்ப் பண்ணி முடிச்சு இப்போ பிளீடிங் குருவை லூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் இதை லாக் பண்ணிடணும் லாக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் பம்ப் பண்ண சொல்லணும் ஓகே அப்படின்னு இவர் சவுண்டு கொடுக்கும்பொழுது அவர் அடுத்த முறை பம்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுவார் அதே போல இரண்டு அல்லது மூன்று முறை பம்ப் பண்ணி அழுத்தி பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இவர் பிடிங் ஸ்க்ரோ லூஸ் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு இடையில இந்த பபுள்ஸ் எல்லாமே வரும் இதுக்கு இடையில என்ன ஆகணும் மாஸ்டர் சிலிண்டர்ல குறையக்கூடிய அந்த ரிசர்வாயர்ல குறைய குறையக்கூடிய பிரேக் லீவ் நீங்க என்ன பண்ணிடணும் அந்த மேக்சிமம் லெவல் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அந்த இல்லாட அப்படின்னா அவுட்டர் அவுட்டர் ஏற அது வழியா மாஸ்டர் சிலிண்டர் என்ட்ரு ஆகிட்டே இருக்கும் பிளீடிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அதனால நீங்க அந்த கவனத்துல எடுத்துக்கிட்டு அங்கே பிரேக் லீவ்ட போதுமான அளவுக்கு உங்களுக்கு மேக்சிமம் லெவலில் ஃபில்அப் பண்ணிடணும் ரிசர்வையில் மாஸ்டர் சிலிண்டரில் உள்ள ரிசர்வையில் ஃபில்அப் பண்ணிக்கிட்டு தான் இந்த பிளீடிங் இந்த பிளீடிங்கை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேணும் இது ஏர் பபுள்ஸ் வராத வரைக்கும் ஒவ்வொரு வீலுக்கும் பிளீடிங் ஸ்கூல் லூஸ் செய்து இதை சரி செய்தவுடன் நீங்கள் ஒரு ட்ரையல் பார்ப்பாங்க ஒரு ரோட் டெஸ்டில் பிரேக் டெஸ்ட்டை பார்ப்பாங்க அதை நல்ல ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் போயிட்டு இப்போ பிரேக் பிரேக் அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஈவனாக ஒரே மாதிரி பிரேக்கு அப்ளை ஆகும் இதை மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெக்கானிக் அப்படி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னா அந்த டயர்னுடைய கிரிப்பு ரோடில் எவ்வளவு தேஞ்சு இருக்குது எவ்வளோ கிரிப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம சொல்லலாம் இது பிரேக் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம சிக்ஸ்டி டு செவன்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீடில் போகும் பொழுது நம்ம ஒரு பத்து மீட்டருக்குள்ள நம்ம வண்டி ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கால்குலேஷன் இருக்கு இது டெக்னிக்கல் டேட் ஹவுஸில் ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் மாறி மாறி கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் மாறுபடும் இதை அப்போ நம்ம ஒரு நாலு வீலும் கரெக்டாக பிடிக்குங்கிறத எப்படி நம்ம சர்வே பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டயர்னுடைய கிரிப் ரோட்டில் எப்படி பதிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த அளவில் நம்ம இந்த பிரேக் டிஸ்க் பிரேக்கை ஓவர் ஹாலிங் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் வேறு டவுட்டுக்கு போயிடலாம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அதை பார்த்துட்டோம் இது எந்த வண்டினா குண்டாய் ஆட்டோ ஸ்ப்ரைங் ஆட்டோ ஸ்ப்ரைங் அப்படிங்கிற இம்போர்ட்டட் வண்டியில் நாங்கள் இந்த கேலிபரேஷன் இந்த டிஸ்க் பிரேக்கை நாங்கள் ஓவர் ஹாலிங் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து ஃப்ரண்ட் வீலுக்கான ஒரு டிஸ்க் பிரேக்கை நாங்கள் ஓவர் ஹாலிங் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே இதில் உங்களுக்கான டவுட்டுகளை எதுவும் கேள்விகள் இருந்ததுன்னா அப்படின்னா சார் டவுட்ஸ் சிம்பிளமா சார் ஹலோ சார் சார் 